హలో గైజ్ అందరికీ నమస్తే ఈరోజు కువైట్లో అహ్మద్ అనే ప్లేస్లో అహ్మద్ జాబర్ ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ ఎగ్జిబిషన్ అనే ప్లేస్కి వచ్చా ఈ ప్లేస్లో ఏంటంటే మనం అందరికీ తెలిసిన విషయమే గల్ఫ్ కంట్రీస్లో పెట్రోల్ ఎక్కువ దొరుకుతుంది అందులో అందువల్లనే ఈ దేశాలన్నీ ఇంత డెవలప్ అయ్యాయి కానీ మనలో చాలా తక్కువ మందికి తెలిసిన విషయం అసలు మనకు పెట్రోల్ ఎలా వస్తుంది ఆ పెట్రోల్ని ఎలా కనిపెడతారు అది ఎలా బయటికి తీస్తారు ఆ విషయాలు మనకందరికీ చాలా తక్కువ తెలుసు ఆ విషయాలు చూపించడం కోసమే ఈ ఎగ్జిబిషన్ పెట్టారు సో ముందుగా ఏంటంటే కొన్ని లక్షల సంవత్సరాల క్రితం చనిపోయిన జంతువులు కానీ చెట్లు కానీ పక్షులు కానీ ఇసుక ఇసుక రాళ్ళు మట్టి వీటితో కవర్ అయిపోయాయి కవర్ అయిపోయి అవి ఏంటంటే లేయర్స్ లాగా ఫామ్ అయ్యాయంట ఈ భూమి నుండి ఈ భూమి నుండి వచ్చే వేడి కానీ ప్రెషర్ వల్ల కానీ ఆ అవశేషాలన్నీ ఏమైపోయాయంటే ఇప్పుడు క్రూడ్ ఆయిల్ లాగా ఫామ్ అయ్యాయంట ఇప్పుడు మనం వాడే క్రూడ్ ఆయిల్ కానీ పెట్రోల్ కానీ దానివల్ల ఫామ్ అయ్యాయంట ఇకపోతే కోవిడ్లో ఫస్ట్ టైం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిదిలో బుర్గన్ అనే ప్లేస్లో ఆయిల్ బాబిని తవ్వారంట పంతొమ్మిది నలభై ఆరు నలభై ఆరులో ఎక్స్పోర్ట్ చేయడం మొదలు పెట్టారు ఇక్కడ చూడండి కొన్ని రకమైన రాళ్ళు పెట్టారు ఆయిల్ తవ్వేటప్పుడు పడే రాళ్ళు ఇవి ఈ ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ బయటికి రాకుండా భూమిలో ఉంటాయి ఇక్కడ మనకు టూ డిఫరెంట్ స్పాంజ్ రాక్స్ ఉన్నాయి కదా అవేంటంటే వాటి ఆటమ్స్లో కొన్ని వాటికి స్పేస్ ఎక్కువ ఉంటాయి కొన్ని వాటికి ఉండవు స్పేస్ ఉన్న వాటి నుంచి ఆయిల్ తొందరగా బయటకు తీయచ్చు అంట ఇక్కడ ఒక శాంపుల్ పెట్టారు ఇక్కడ చూడండి ఏదైతే స్పేస్ ఎక్కువ ఉంటుందో దాంట్లో నుంచి ఆయిల్ తొందరగా బయటకు వస్తుంది స్పేస్ తక్కువ దాంట్లో ఉన్న దాంట్లో నుంచి బయటికి రావడానికి చాలా టైం తీసుకుంటుంది చూడండి ఒకప్పుడు ఆయిల్ కనిపెట్టడానికి ఫ్లైట్స్తో స్కాన్ చేసేవాళ్ళంట ఇప్పుడు ఇలా మాదిరి షిప్స్తో ట్రక్స్తో సీస్మిక్ సర్వేస్ చేసి కనిపెడుతున్నారంట ఎందుకు ఇవి అంత అంటే ఖచ్చితంగా స్పాట్ చేస్తాయంట ఫ్లైట్స్ కంటే చాలా అక్యురేట్గా కనిపెడతారంట ఇక్కడ దొరికిన వాటిని ఇక్కడ పక్కన ఒక డ్రిల్లింగ్ మిషన్ ఉంది చూడండి ఈ డ్రిల్ ఈ డ్రిల్తో డ్రిల్ చేస్తారంట ఫస్ట్ డ్రిల్ చేసి రాక్ శాంపుల్స్ కలెక్ట్ చేస్తారు ఏ టైప్ ఆఫ్ రాక్ ఉందా అని చెప్పి ఆ రాక్ శాంపుల్స్ని వాళ్ళు జువాలజీ సర్వేకి పంపించి ఏ టైప్ ఆఫ్ రాక్ ఉందో కనుక్కొని దాన్ని బట్టి వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారు ఎలా బయటకు తీయాలో అని చెప్పి ఇక్కడ ఒక ప్లేస్ ఉంది టాప్లో అక్కడ అహ్మది ఏరియాలోనే హైయెస్ట్ వ్యూయింగ్ స్పాట్ అంట అక్కడి నుంచి చూస్తే ఆ ఏరియా మొత్తం కనిపిస్తుంది అక్కడ కొన్ని టెలిస్కోప్స్ కూడా పెట్టారు చూడండి ఇక్కడి నుంచి చూస్తే ఏంటంటే ఇది హైయెస్ట్ వ్యూయింగ్ స్పాట్ ఈ ఏరియాలో మొత్తం ఈ అహ్మద్ ఏరియాలో ఫిఫ్టీ మీటర్స్ అంటే ఫిఫ్టీ మీటర్స్ హైయెస్ట్ వ్యూయింగ్ స్పాట్ అని చెప్పాడు సో అయితే వ్యూ మాత్రం చాలా బాగుంది ఇక్కడ కొన్ని టెలిస్కోప్స్ పెట్టారని చెప్పాను కదా ఆ టెలిస్కోప్స్ నుంచి మనం మొత్తం చూడొచ్చు ఆ ఏరియాలో ఉన్న రిఫైనరీస్ కూడా అది చాలా దూరంలో ఉంటాయి కాకపోతే మనం జూమ్ చేసుకొని మనము క్లియర్గా చూడొచ్చు అక్కడ ఏమున్నాయి ఏంటి అని చెప్పి ఇక్కడ చూడండి వన్స్ వాళ్ళు ఆయిల్ కనిపెట్టిన తర్వాత డ్రిల్ మిషన్స్ వాడతారు కదా ఆ డ్రిల్ మిషన్స్ అని ఇక్కడ పెట్టారు మన ఇండియాలో మనం వాటర్ కోసం డ్రిల్ చేస్తాం వీళ్ళేమో పెట్రోల్ కోసం డ్రిల్ డ్రిల్ చేస్తారు ఇక్కడ నాలుగు రకాలు ఉన్నాయి చూడండి లోతు పోయే కొద్దీ వే వాళ్ళు డ్రిల్ మిషన్స్ వేరే వేరే వాడుతుంటారు ఫస్ట్ పది మీటర్లకు ఒకటి వంద మీటర్లకు ఒకటి వెయ్యి మీటర్లకు ఒకటి ఇంకా లాస్ట్లో లాగేటప్పుడు ఇంకొక డ్రిల్ మిషన్ ఉంటుంది లాస్ట్లో ఒకటి అది వాడతారు అది పెట్టి వాడతారు ఇక్కడ ఏంటంటే లోతు పోయే కొద్దీ సాయిల్ మారుతూ ఉంటుంది కదా మన ఇండియాలో రాగానే దాని ప్రకారం వాళ్ళు డ్రిల్ మిషన్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట సో హెర్ వీ హ్యావ్ త్రీ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఆయిల్ ద హెర్ వీ అండ్ ద మీడియం ద లార్జ్ వన్ యు కెన్ సీ ద డిఫరెంట్ ఆయిల్ ద బెస్ట్ టైప్ ఆఫ్ దెన్ ఇస్ యాక్చువల్లీ ద లార్జ్ వన్ లైట్ వన్ ద హాఫ్ టు వీ వన్ ఇన్ ఓర్ ఫోర్ ఎక్స్ ఇన్ సిస్టమ్ రెడ్ టు యూ ఆల్సో ద హెర్ వీ వన్ ద ఫైనల్ ఓకే బట్ దిస్ ఇస్ జస్ట్ ద సాంపుల్ ద రియల్ సాంపుల్ ఆఫ్ ఆయిల్ ఓవర్ దెన్ as you can see the light one that's for all the so this is the light one yeah. and this is the medium and this is the heavy oil right yeah. okay and uh, this is also a sample yeah let's just show you how the oil is so far you can show you the oil is so far that's the light one that's the light one right uh, so from which one uh, this petrol will come sorry petrol they all come from that yeah. there is a dark one dark particles and that you have to refine a lot yeah. okay ikkada moodu rakala oils untayi okati light medium heavy light aithe easy ga refine cheyochu cheskonu vaadukochu medium aithe kodiga ekku refine cheyalsi untundi heavy aithe chaala stages lo refine cheyalsi untundi okka sari manaku oil padina tarvata ఆ ఆయ
పడిన తర్వాత దీన్ని పెట్టి కొడతా ఉంటే ఆయిల్ బయటకు వస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ ఇలా ఎంతమందికి తెలుసు 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 నాకు తెలీదు పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో సద్దాం హుసేన్ ఇరాక్ ప్రైమ్ మినిస్టర్గా ఉన్నప్పుడు కువైట్ మీద దండయాత్ర చేశాడు యుద్ధం స్టార్ట్ చేశాడు తర్వాత వాళ్ళు యుఎస్ మిలిటరీ హెల్ప్తో ఫ్రీడమ్ అయితే తెచ్చుకున్నారు ఇండిపెండెన్స్ వచ్చింది కానీ ఇరాక్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే వాళ్ళు వెళ్ళేటప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న బావులు ఎదు బావులు ఉంటాయి కదా ఆయిల్ బావులు దాదాపు ఏడు వందల ఆయిల్ బావులకి మంట పెట్టేసి వెళ్ళిపోయారు కొంతమంది అయితే ఈ నిపుణులు ఉంటారు కదా యుఎస్ వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద వీళ్ళు సర్వే చేసే వాళ్ళు వాళ్ళు అయితే దాదాపు ఈ మంటలు ఆర్పడానికి ఏడు సంవత్సరాలు పడుతుందని చెప్పారంట అంత హెవీగా మంటలు వస్తున్నాయంట ఆయిల్ కదా ఆపడం కష్టం ఏం అడుగులు కాదు కదా నీళ్ళు కొడితే అయిపోయేదానికి అవి వస్తూనే ఉంటాయి ఆ టైంలో కోవిడ్ని మొత్తం చీకటి కప్పేసిందంట పగలు లేదు రాత్రి లేదు అంతా చీకటి ఏం కనిపించదు ఆ టైంలో దాదాపు కొన్ని లక్షల బ్యారల్స్ ఆఫ్ ఆయిల్ కాలి కాలిపోయింది అప్పుడు కాలిపోయిన ఆయిల్తో ఇప్పుడు ఉన్న టైంలో కూడా మొత్తం ప్రపంచం అంతా కూడా పది రోజులు యూజ్ చేసుకోవచ్చు అంట ఎన్నో దేశాల హెల్ప్తో దాదాపు తొమ్మిది నెలలు కష్టపడి ఆ మంటను అదుపు చేశారంట అయిపోయిన తర్వాత దాని వల్ల జరిగిన నష్టం వచ్చి దాదాపు నూట యాభై ఏడు బిలియన్ డాలర్స్ అంట కువైట్లో ఒక సెకండ్కి ఇంత ఆయిల్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తారంట ఇంకా పోతే ఒక రోజుకి మూడు మిలియన్ బ్యారెల్స్ ముప్పై లక్షల బ్యారెళ్ళు వీళ్ళు తీస్తారంట బయటికి ఇంకా రాబోయే కాలంలో దాన్ని నలభై లక్షల బ్యారెల్ చేయాలని చెప్పి వీళ్ళు టార్గెట్ పెట్టుకోన్నారంట దిస్ ఇస్ ఫర్ ఎవ్రీ సెకండ్ ఇది యుఎస్లో ఉండే ఎంపైర్ స్టేట్ బిల్డింగ్ వీళ్ళు ప్రొడ్యూస్ చేసే ఆయిల్ యాభై మూడు గంటల్లో మొత్తం ఈ ఎంపైర్ స్టేట్ బిల్డింగ్లో అంత హైట్ నింపేయచ్చంట ఇది కోవైట్లో ఉండే కోవైట్ టవర్స్ ఫేమస్ టవర్స్ ఇవి ఇదైతే జస్ట్ టూ అవర్స్ థర్టీ మినిట్స్లో మొత్తం ఫిల్ చేయొచ్చు అంట ఇది వచ్చి సింగపూర్లోనూ మలేషియాలో ఉంది ఒక టవరు ఈ టవర్ పేరు వచ్చి పెట్రోనాస్ టవర్ ఈ టవర్ని అయితే జస్ట్ ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్లోనే నింపేయచ్చు అంట ఇంకా మొత్తం వరల్డ్స్ టాలెస్ట్ బిల్డింగ్ ఫేమస్ బుర్జ్ ఖలీఫా ఇది కూడా జస్ట్ ట్వంటీ టూ సెకండ్స్లోనే నింపేయచ్చు అంట అంత ఆయిల్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు మొత్తం భూమిని దున్నేస్తున్నారు ఓకే మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి అండ్ ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి